Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Welcome to the fourth episode of our Italian listening practice. Today the format is once again slightly different. First, you will listen to a dialogue. Then I will explain some very particular expressions and I will ask you a couple of questions. Finally, you will listen to the dialogue again while reading the transcript to find the answers. If you like your videos, please take a moment to subscribe to our channel and hit the bell icon. It's absolutely free, but it means a lot to us. Iniziamo! Listening, practice and test 4. Un regalo speciale. Ciao Manu, come va? Come è andata ieri sera con le tue amiche? Senti, ti devo raccontare una cosa. Sono fuori di me dalla rabbia. Ma cos'è successo? C'è stata una discussione? Non ancora, ma ci sarà. Mi hanno fatto un bel regalo di compleanno, tutte insieme. Una sciarpa di seta cinese stupenda in una bella scatola, con un bel biglietto d'auguri, firmato da tutte e tre. Arianna, Roberta e Paola. E allora? A casa ho scoperto che nel fondo della scatola c'era un altro biglietto. Diceva ad Arianna con amore, Luigi. Ma ti rendi conto? Un regalo riciclato! Beh dai, non te la prendere così tanto. <ride> Dai, non te la prendere. Literally, come on, don't be so upset. This is a widely used expression in spoken Italian. Let's break it down. Non is a negative adverb. Te is in an indirect pronoun, meaning to you, a te. La here is an object pronoun and it refers to something indefinite, general. It refers here to the matter, la questione, we are talking about. Finally, Prendere means to take. We could also translate it as uh, don't take it so hard. Non te la prendere, è solo uno scherzo. Ma sì dai, non me la sono presa. Now my question for you is uh, why is Manuela so upset? Perché Manuela se l'è presa così tanto? Riascoltiamo. Ciao Manu, come va? Come è andata ieri sera con le tue amiche? Senti. Ti devo raccontare una cosa. Sono fuori di me dalla rabbia. Ma cos'è successo? C'è stata una discussione? Non ancora, ma ci sarà. Mi hanno fatto un bel regalo di compleanno, tutte insieme. Una sciarpa di seta cinese stupenda in una bella scatola, con un bel biglietto d'auguri, firmato da tutte e tre, Arianna, Roberta e Paola. E allora? A casa ho scoperto che nel fondo della scatola c'era un altro biglietto. Diceva ad Arianna con amore, Luigi. Ma ti rendi conto? Un regalo riciclato! Beh dai, non te la prendere così tanto. And the answer is Manuela is angry because her friends gave her a recycled gift. Manuela è arrabbiata perché le sue amiche le hanno fatto un regalo riciclato. Now let's move on. First I will talk about a special verb and then you'll listen to our second dialogue. Non ce la faccio più. Non ce la facciamo più ad andare avanti così. Ma ce la fai a mangiare tutta quella pasta? Ce la faccio How to make sense of all these words? It's easier than you think. What we are looking at is just one verb, farcela, which is formed by the verb fare, to do, and to pronounce ci, which becomes ce when followed by another pronoun, and la. Farcela means to be able to do something, to make it, to manage to do something. A synonym is riuscire. For example, Ce la fai a portare tutte quelle valigie? Can you manage to carry all those suitcases? Or, non ce la faccio a finire entro domani. 
I can't manage, I'm not able to finish by tomorrow. The pronouns CE and LA must be placed before the verb FARE and never change. FARCELA is conjugated as follows. Io ce la faccio. Tu ce la fai. Lui, lei ce la fa. Noi ce la facciamo. Voi ce la fate. Loro ce la fanno. Guess what? Its conjugation is irregular, therefore you have to memorize it. But once done that, it's easy. Ce la faccio a finire presto. Ce la fai a finire prima. Sergio ce la fa a tradurre tutto. Non ce la facciamo più. And so on. This is the verb farcela in a nutshell, just what you need to understand its meaning in our dialogue. In the future, we'll talk more extensively about it in a separate video. Now, let's listen. Non ce la faccio. Basta, sono stanca, non ce la faccio ad andare avanti. Viola, cosa c'è? Sono quattro ore che sto lavorando a questo saggio e a forza di fissare lo schermo mi fanno male gli occhi e ho mal di testa. Hai lavorato al computer per quattro ore senza interruzioni. Stai scherzando? Ho fatto una pausa per bere un caffè, ma niente di più. Ma è ovvio che non ce la fai più. Spegni il computer e andiamo a fare un giro fuori. Non puoi continuare così. My question for you is, uh, what is wrong with Viola? What's her problem? Let's listen again carefully with the transcript. Basta, sono stanca, non ce la faccio ad andare avanti. Viola, cosa c'è? Sono quattro ore che sto lavorando a questo saggio e a forza di fissare lo schermo mi fanno male gli occhi e ho mal di testa. Hai lavorato al computer per quattro ore senza interruzioni. Stai scherzando? Ho fatto una pausa per bere un caffè, ma niente di più. Ma è ovvio che non ce la fai più. Spegni il computer e andiamo a fare un giro fuori. Non puoi continuare così. Viola can't manage to keep working because she is too tired. Viola non ce la fa a continuare a lavorare perché è troppo stanca. Now it's time for our third expression. Dove sono finiti i documenti? Dove sono finite le mie carte? Non le trovo più. Dove è finito Leonardo? Qui non c'è. In Italian, when we don't know where a person or a thing is, we use this expression. Dove plus uh, verb to be plus uh, past participle of the verb finire plus thing or person. It often implies a sense of surprise or irritation. Let's listen. Dove sei finito? Leonardo, dove sei finito? Sono 20 minuti che ti cerco. Dove sei? Sono qui, in sala riunione con i colleghi. Ma quali colleghi? Sono le sei di sera e sono andati tutti a casa? Ma no, siamo qui, dobbiamo parlare di certe cose. Vabbè, quando torni? A proposito, dove sono finite le chiavi dell'appartamento sul lago? Erano qui e non le trovo più. Ma non so, io non le ho prese. Who can be found? And what else is missing? Did you catch it? Let's listen one more time. Leonardo, dove sei finito? Sono 20 minuti che ti cerco. Dove sei? Sono qui, in sala riunione con i colleghi. Ma quali colleghi? Sono le 6 di sera e sono andati tutti a casa? Ma no, siamo qui, dobbiamo parlare di certe cose. Vabbè, quando torni? A proposito, dove sono finite le chiavi dell'appartamento sul lago? Erano qui e non le trovo più. Ma non so, io non le ho prese. So, Leonardo can't be found anywhere. Apparently he is still at work and the keys of the flat at the lake are missing too. Hmm. Chiara non sa dove sia finito Leonardo e non sa dove siano finite le chiavi. 
Now let's listen to more dialogues using the same expressions that I just explained. Then let me know how you did in the comments. Il libro d'inglese Dov'è finito il mio libro d'inglese? Tu l'hai visto? No, non so nemmeno come è fatto. In copertina c'è la bandiera americana, è un libro di inglese commerciale. Mi sembra di averlo visto da qualche parte. Se non lo trovo, come faccio a passare l'esame di domani? Dai, tranquilla, ti aiuto a cercarlo. Ma, eccolo qua. Cosa ci faceva sotto una gamba del tavolo? Non prendertela con me, non ho la minima idea di come sia finito lì. Dov'è finito il mio libro di inglese? Tu l'hai visto? No, non so nemmeno come è fatto. In copertina c'è la bandiera americana, è un libro di inglese commerciale. Mi sembra di averlo visto da qualche parte. Se non lo trovo, come faccio a passare l'esame di domani? Dai, tranquilla, ti aiuto a cercarlo. Ma, eccolo qua. Cosa ci faceva sotto una gamba del tavolo? Non prendertela con me, non ho la minima idea di come sia finito lì. Vacanze in Sicilia Pronto? Ciao Deborah, finalmente ti trovo. Dove eri finita? Ero in vacanza, una bella settimana in Sicilia. Non ce la facevo più a rimanere chiusa in casa. A chi lo dici? Senti, domani sera andiamo tutti da Marco. Ti va di venire? Quanti siamo? Forse in questo momento non è una bella idea vedere tanta gente. Ma saremo in sei o sette? Guarda, non te la prendere, ma preferisco di no. Ma non me la prendo affatto, figurati. Pronto? Ciao Deborah, finalmente ti trovo. Dove eri finita? Ero in vacanza, una bella settimana in Sicilia. Non ce la facevo più a rimanere chiusa in casa. A chi lo dici? Senti, domani sera andiamo tutti da Marco. Ti va di venire? Quanti siamo? Forse in questo momento non è una bella idea vedere tanta gente. Ma saremo in sei o sette? Guarda, non te la prendere, ma preferisco di no. Ma non me la prendo affatto, figurati. Make sure to download our PDF with the full transcription of this video and additional information. Infine, vi ricordo di visitare il nostro sito web e di venire a chiacchierare con noi su Twitter. Vi aspettiamo!